光在眼底闪烁，你迫不及待沉睡中醒来，故事从这里揭开，感受着呼吸越变越暖，安静到澎湃。起起喷的力量，想拥抱你的心跳，牵你双手，看世界那么缤纷，等你探索。当生命。你如果不是女医生，一定是一个很优雅、很会享受生活的女人。其实我也不是不会享受生活，只是我不想浪费时间，而且想要成为顶级医生的压力一直压着我。唉，人生短短几十年，如果说看到了一个很高的目标，而自己又有条件去达到，那肯定想要努力争取了。平凡的人生也不是不好，但我就是想给自己一个不平凡的人生。当然，强绝对不是坏事。那强悍的女人一样可以过着丰富而美好的生活，强只是一种生活态度而已。真没想到，当初我那么看不上的一个人，原来是最懂我的。不是我最懂你，是很多人都困在自己的格局里。啊，他们连自己都不懂，怎么能分出精力去懂别人呢？不错，都说京剧了。哼，你怎么不吃？你没听过一句话吗？做过一大桌菜之后，厨师是最没有胃口的人。那下次我做给你吃。开什么玩笑？你会做吗？开什么玩笑？我在国外生活那么多年，还是具备一些生存技能的，什么 omelette、spaghetti、steak， 我都做得很好的。这么厉害？嗯。那你什么时候做给我吃呢？哎，下次你休息的时候好不好？好。嗯。我女朋友笑的时候可真美啊，一笑，整个空气都变甜了。偏看神经外科，嗯，平时看女性器官看多了有点视觉疲劳，换个别的科的学习深造一下。你学习这个，不行吗？行，那向我学习一下多好啊。嗯，我男朋友身材真好，解剖起来一定特别有趣。
对不起啊，我这两天实在是太忙。是吗？他忙什么？我姐姐跟我说了，说你把自己的体检指标让给他了。宋瑞，我知道，我们医院根本就没有免费的体检指标，是你给他交的体检费吗？多少钱？我现在转给你。不用。姐姐跟我说呀、啊，她结婚几年之后呢，不知道什么问题，一直没有怀上孕，所以想去查一查，我怕她心疼钱，所以就想了这么一个办法，也没有多少钱，不用放心上。谢谢你。跟我这么客气干嘛？要不是你，姐姐也不会那么急。哎姐姐检查的结果怎么样了？没什么问题吧？没，没问题。那我就放心。其实啊，小两口结婚很多年没怀孕，原因是有很多种的。凭什么武断的就非得说是女方的问题？我觉得夫妻双方都应该去检查检查。那男的也真是的，自己不去检查，直接把问题推给姐姐，就这样的男的跟他离的也好。是啊，君霄，手术费打给你了，合作愉快。你在盛记一个月也才拿这些钱吧？现在一台手术就可以赚那么多，所以呀、啊，不要有那么大的心理负担，期待下次合作。不是说好了吗？你辞职回家休息一段时间，你怎么又跑来上班了？你说你，让你住院你不肯，又跑来上班，你不要命了？哎呀，姐没事儿，你又不是不知道我，我闲不下来。而且人闲下来吧，就容易胡思乱想，我还不如出来干点活呢。我知道你是想多赚点钱，医药费的事情我会想办法，用不着你一个病人去赚钱吧？哎呀，你想什么办法呀？哎，我还没问你呢，你昨天夜里是不是十二点多才回来？早上五点多又出去了，你不能把身体累垮。其实姐这病不治也没事，不能拖累你。什么拖累不拖累的？你现在就去辞职，回家休息，听明白了？行，听你的。哎，菊桥，我刚才碰见聪瑞了，我这病的事儿，他还不知道吧？我还没来得及跟他说。行，那你别跟他说啊。我怕人家嫌弃你。我知道。干什么？请我女朋友的手。欠什么钱被同事看到？就是让他们看见。对啊。那得有别的奖赏。不知道你力气有多大吗？小白哥，小白哥，你不记得我了吗？我是李巧儿，带你升级打游戏的那个李巧儿。李巧儿，哎呀，巧了巧了，啊，你怎么又来医院了？啊，我这次是陪他一起来的。巧儿，我已经挂号号了。啊，对了，王璐，这就是我一直跟你提起的小白哥。他可是国外医学院的博士呢，很厉害的。一会儿让他给你看病吧。哎，我只是个规培医生，还没有资格看病。呃，一会儿让主治医师给你看啊。嗯。那走吧，挂好了号可以排队了。嗯。带你们过去。超声提示：双侧卵巢十一厘米，而正常人的卵巢直径只有三四厘米。腹腔及胸腔内见大量液体，血常规提示：血液高度浓缩，肝功能损伤。关键是，蛋白也严重偏低。你们都是学护理的，多少也应该了解一些。我就直说了
，你这是卵巢过度刺激综合症，是促排卵和取卵之后所造成的严重并发症，有可能会造成永久性的器质性损伤，甚至导致死亡。取卵？我的建议是先入院，入院以后给予输注白蛋白及扩容对症处理，等过了今晚，明天安排手术。那得花多少钱？费用的话现在不好说，你有医保吗？学校好像有吧，我问问辅导员吧。这事千万不能告诉辅导员。你还是先住院，你这种情况不能再拖下去，你知道吗？走吧，我陪你去办住院手续。这么小年纪，为什么要促排卵？应该是去卖卵了吧？卖卵？嗯。这不是非法的吗？对啊。就是那些非法机构为了赚钱，完全不顾那些女孩的死活。估计她被打了不少促排针，然后手术过程又不规范，所以才会造成这么严重的胸腹水。以前医院也见过这种情况，都是特别年轻的女孩，什么都不懂就去卖卵，最后得不偿失。这可怜的姑娘，这腹水得且消呢，还好没感染，要不然小命都难保。吃点饭吧。你跟辅导员请假了吗？请了。我跟他说你有事回老家几天，他让你自己打电话再跟他确认一下。我一会儿跟他打。你怎么会发生卵巢过度刺激综合症呢？这个事儿，你可千万不能告诉任何人。嗯。之前去卖过卵。卖，嘘，你怎么？我知道，我后来有后悔了的，但是当时我一笔网贷快到期了，着急还钱，我实在没办法了，需要一笔钱救济，我就去卖卵了。而且他们再三给我保障，说手术是三甲医生操刀，不会有任何风险。谁知道我去了之后。他们是先是连续给我打了好多天的针，然后就用那么长的一根针管给我取卵，疼死我了。后来取完卵之后，我的肚子就越来越大，胀得要命。但是那个中介跟我说这都是正常的，谁知道没几天我就成这个样子了。小文，你说我还能治好吗？你别担心了，生气肯定能帮你治好的。但是，手术费应该挺贵的吧？你不是说卖卵拿到钱了吗？那钱呢？我都还网贷了，我现在一分钱都没有。你说你怎么那么糊涂啊？我知道，我现在都后悔死了。巧儿，你不是跟那个小白医生挺熟的吗？你能不能？嗯，你放心，我一定会还给他的。我不是不帮你，我之前跟小白哥借过钱，到现在还没还上呢。我要是再跟他借钱的话，他会瞧不起我的。嗯，我再帮你想想别的办法吧。你是不是喜欢他呀？喜欢有什么用啊？我又配不上人家。王璐你好，我是负责你的住院医师，我叫杜地。你的直系亲属来了吗？我没通知他们，有什么事儿，您跟我和巧儿说就行了。一定要直系亲属过来签字才可以。杜医生，我必须要动手术吗？现在你的腹腔和胸腔都有大量的积液，一直胸闷憋气，同时存在于血管内的血液浓缩，可能会造成重要脏器的血栓形成、功能损害。以及电解质紊乱等严重并发症，更严重的可能会造成死亡。我知道了，谢谢医生。你别哭了，肯定能治好的。有些话我想了想，还是决定要劝一劝你，以后别再干这种傻事了。你所打的促排卵药物剂量肯定是超出了正规的剂量，而不正规的穿刺更会影响你的卵巢功能以及生育功能。你还这么年轻。以后别再相信那些非法机构，也别再为了钱损害自己的身体。我知道了
，都怪我自己太无知了，一听说可以赚那么多钱，就让他们给骗了。医生，你一定要救救我，我以后还要结婚，我还要生孩子呢。我们会尽力的。丁香，你终于来了。门诊有个三十五周的孕妇在等你的号，可能是有点棘手的问题。先生，最近都有什么反应？就这两天有点头晕、恶心，浑身没劲儿。饭也吃不下，还吐。一开始嘛，我以为是怀孕晚期了，也没太在意，属于正常现象。但是最近实在是，哎，太难受了，我就让我老公陪我来看看了。嗯。从目前的检查结果来看，我怀疑是妊娠期急性脂肪肝。脂肪肝？这不抽烟不喝酒的，怎么会得脂肪肝？对呀、啊。妊娠期急性脂肪肝不是脂肪肝。是发生于妊娠中晚期的一种罕见特有的并发症，这个病症刚刚开始，也不是很严重，就像你老婆一样，恶心、呕吐。孕妇和孕妇家属都会以为是孕期的正常反应，所以不会重视。但是，一旦病情加重，会因为并发多脏器功能衰竭 （DIC） 严重的，可以危及孕妇和胎儿生命。这么严重，哎，医生，你确定我老婆得的是这个病吗？嗯。我也不能百分之百确定，这个病临床症状与体征都缺乏特异性，确诊十分困难。但是我建议二位尽快安排住院治疗吧。医生，你你可别要吓唬我们啊！李医生可不是吓唬你的，你们这个情况就赶紧入院治疗吧。哎哎,哎，老婆，怎么了？老婆，你没事吧？啊啊啊！老公。肚子疼的厉害，可能需要终止妊娠了。医生，你快点啊！你救救我老婆呀！不是在这儿，是去圣济医院。圣济医院？你到圣济医院就去找急诊科，跟急诊科的医生说，说你老婆妊娠期急性脂肪肝，需要马上剖宫产。剖剖宫产？这这……算了，我带你们过去吧。谢谢啊，谢谢你，医生。这小姚干嘛呀？心里有关，我来不及给你解释。患者因三十五中有呕吐腹痛症状，转氨酶胆红素明显高于正常值，凝血功能异常，血小板偏低，现在初步怀疑是 AFLP。你是医生？是。我马上叫妇产科医生过来会诊。辛苦了。哎哎，医生，你这就走了？您现在已经到圣济了，您就放心吧。我还有其他的事情，不能在这陪您了。啊，谢谢谢你啊。俊香，妇产科吧，病人在这边。目前已经确诊患者是 AFLP。王主任，你们确诊的很及时，是一个医生送过来的，看着还挺面熟，交代了一次 AFLP 的情况，所以我们才能够这么快的做出确诊判断。聪瑞，说一下 AFLP 的治疗原则。AFLP 的治疗原则是迅速分娩以及最大程度的支持治疗。保证血容量、正常血糖以及电解质的平衡，纠正 DIC。分娩方式要用最快的剖宫产，但是凝血功能决定了手术的风险。不错，那现在的凝血功能怎么样？已经出现了严重的凝血功能障碍。剖宫产虽然能让分娩更快结束，但有可能引起大出血，加重凝血功能异常，使原有的肝脏和其他器官功能损害加重。没错，聪瑞，连续血库要红细胞和血浆，申请纤维蛋白原和凝血酶原复合物，否则患者很快就会失血性休克。分娩过后，密切监测产妇还有孩子有没有出现 LCHAD 缺乏的表现，包括低酮性低血糖症和脂肪肝。另外，通知家属签字，把情况说清楚。好。他是回家还是回圣济啊？回家。
，要不要我送你？不用。莹莹，今天我之所以把那个病人转去生级医院，是因为……我知道，我没怪你。我承认，刚开始的时候我是有点生气，不过后来冷静的想一想 ，AFLP 这种病治疗起来风险确实很大，而且它的症状也很严重。倒不如直接把他弄去圣济，这样我还避免了医疗纠纷呢。你能理解就好。不过我希望这是你最后一次这样做。今天王主任也不在，所以我默许了转院这件事情的发生。我希望以后你可以处理一些难度高点的手术，这样的话我们才有的赚。你之前说，我的家人可以在这个医院里进行免费的治疗，还算数吗？当然算数了。怎么，你家里人生病了？我就是问问。我先走了。哎，你说我老婆怎么样了？手术很成功，你放心吧。但是后面还得观察观察。太好了，太好了，谢谢你们。不用谢。妊娠期急性脂肪肝是妊娠晚期特有的致命性的少见疾病，而且病情发展迅速，是死亡率达到百分之七十的。产科极为重症，你的老婆是幸运的，幸好你们把她送来的及时。我得回家看孩子了，后面注意一下术后的情况。放心，主任。哎，你慢走啊。哎，我想问一下，刚才送你们过来的医生是谁呀、啊？具体叫什么我忘记了，只知道他是凯明女子医院的一个专家。好像还是，他们高兴从你们肾济医院聘请过去的。凯明女子医院。对。喂，宋瑞，怎么样？夜班忙吗？你现在在哪儿？我还能在哪儿？我在家呢。告诉我实话，你到底在哪儿？这样吧，我现在过去找你，我当面跟你解释。还是我送你吧，这个点很难打到车的。我把你送到圣迹外面就走，从人看不到的。走。去哪儿啊？没事啊，我随便溜达溜达。骗谁呢？你一焦虑就啃手指头的毛病，不是改掉了吗？怎么又开始咬了？发生什么事了？杜迪、啊，你能跟我去见见林俊潇吗？去哪儿见？医院门口等他。嗯。刚送你回来的人是谁？是夜莺，没错，是夜莺。你怎么知道？这就是我大半夜跟他见面的原因。我想听你解释。走，我们两个找个地方，我慢慢跟你解释。就在这儿，当着杜迪的面把话说清楚。我们两个的事情为什么要当着他的面？多个人多个见证，我不喜欢别人骗我。夜莺聘请我在他的医院出诊，已经一个月了。你整天都在说你忙，原来你在忙这个。宋然，我跟莹莹真的没什么。你能跟我保证吗？我跟你保证，我李俊潇从来都没有对叶莹有一丝一毫的心思，我的心里只有你。那你以后能不去叶莹的医院上班吗？对不起，我现在还不能离开。看来是我自己把我自己想的太重要。坐地，你走。聪瑞，李清霄，你什么意思啊
。叶英跟我说，只要我定期去他的医院出诊，他就可以让我姐姐免费在他的医院住院治疗。像盛记这样的三甲医院配不上你姐是吧？连你一个主治都能当专家的医院，你敢让你姐去？我没钱，他那有最先进的设备和药物，至少在我姐姐手术间隙是可以住的吧？好，那既然你这么说的话，我也没办法了。我给过你机会了，是你自己不说的你知道他姐姐生病了是吗？是什么病？卵巢癌。是上次体检查出来的吗？嗯，我也是无意间知道的。本来想劝他接受治疗，但是他不肯，住院也不愿意。怪不得我见到姐姐的时候，她是支支吾吾的。那李君潇怎么不跟我说呢？在给姐姐筹钱呢，是我误会他了。那既然你现在都知道了，就别再胡思乱想了。杜爹，我好难过，真的真的好难过。白哥，王龙怎么样了？手术一切顺利，从他肚子里抽出了三千多毫升的腹水，得有七斤重，可想而知他之前有多痛苦。幸好治疗及时，才没有造成更严重的后果。那就好，那就好。这些卖卵的黑心机构真的太缺德了，难道他们就没有姐妹吗？把好好的女孩子害成这样。你回学校之后，看看能不能联合同学印一些科普的宣传资料，避免让更多的女孩子受骗。嗯，我会的，小白哥，你永远想的那么全面，就像女生的守护神一样。没有你，我就不会考上卫校，学了护理，我都没来得及感激你呢。还有，欠你的钱我会尽快还你的。等你毕业了，赚了钱再说。王璐这一次，等于是抢回了一条命。我希望等她恢复恢复，你可以劝她报警。对于这种事情，女孩子不应该羞于开口。反倒是那些失恶的人，应该感到羞愧。我女朋友说的对。嗯，我会说服他报警的，就像你们当初说服我一样。还有，我也一定会努力读书，精神记的。等你来。嗯。你不是不喝酒吗？以前是因为备孕，现在也没什么期待了，想喝就喝。你和李君潇的误会不是已经说清楚了吗？我要是没发现他有事瞒着我，他能跟我说吗？我现在发现啊，我们两个人真的是越来越远了。他姐生病也不告诉我，去夜莺那个诊所做兼职也不告诉我。本来以为我们都要结婚了，我还特别信任他，现在发现他什么都不跟我说。
我这心里面真的特别慌。丛蕊，李俊潇他本来就不是一个会说甜言蜜语的人，而且他一直觉得自己的条件很让他自卑，再加上现在他姐姐又病了，他肯定不会那么轻易的就说出要跟你结婚的这种话。我明白了，他应该是想先把这个困境解决了，然后再跟你提未来吧。没想到，你还有替他说话的时候。我就是实事求是。不说我了，说说你吧。跟刘念白什么时候结婚啊？我们还没到那个地步。刘念白呢，是一个非常优质的男生，长得帅，智商高，家庭条件还好。最关键的，他是懂得爱护你和尊重你，所以你一定要好好把握住啊。我们两个的感情就是很单纯的那种，怎么被你一说有点土土的？土吗？感情这种事情，遇不到也就罢了，遇到就得好好珍惜，要不然错过了，再后悔可就晚了，知道吗？知道了，吴大妈。我杜弟，刘念白，你磨蹭什么呢？上班要迟到了。干嘛呢？你怎么来了？一起上班啊，还给你买早餐。啊，那走吧，快迟到了。你洗漱了吗？就走。你头发？头发没弄。紧张什么呀？干了什么对不起我的事儿？怎么可能？走吧。那你吃早餐啊？谁来了？啊？杜弟，嗯，味道不错，杜弟吃了，没胃口，吃不下。你们每天这么忙，早饭还是要吃的。等一下，你们去忙，我自己去看看你妈妈，啊，然后我自己回来。你们什么都不用管了，怎么的？你还打算在这儿常住啊？啊，不是，你奶奶现在她病情稳定了，医生说只要在家里好好休养就行，我来照顾你妈妈呀。那你也不能住人家刘念白家呀。那我倒是想住你家呀，可是你家那房子就那么一小间，还在地下室，我怎么住啊？你倒是不客气啊，人家家房子大好住，你怎么不问谁家有别墅啊？房子再大，那也是人家家，不是你家。哎，这怎么是人家家呀、啊？他小时候都跟我说了，你们俩好了，这是我女婿家呀、啊。反正我这房子有两个卧室，暂时让叔叔住下也没关系。闭嘴！你以为我想啊？啊，你奶奶让你气的心脏病又严重了。花了不少钱，马上你妈妈的医疗费又该交了。我我哪有钱？我住宾馆。哎呀，真的要迟到了，我们先去上班吧，有事慢慢说。走吧。尽快找房子，让他搬出去的。哎呀，一家人让他住住嘛。一家人。嗯，我是做好了一直跟你在一起的准备了。你不会只是打算跟我谈个恋爱吧？干嘛？突然这么说？没什么，你别有这么大负担。那作为朋友，在有困难的时候提供一下住所，帮点忙也是理所应当的嘛。什么不用那么大负担？我爸要是赖在你们家不走，你就知道后果了。我就是不想拖累你。
你说，他看起来挺健康的，怎么就不行呢？你妈妈也是喜欢这孩子的。废话，谁怀的孩子谁不喜欢？只有男人，轻轻松松的得一个孩子，还不满足、不珍惜、不以为然。我不想在你妈妈面前跟你吵架，说不定吵着吵着，她就起来跟我们拉架了呢。毕竟，她也不想看到我们吵架，不希望我一直恨你。要不是因为你任性，至于变成这个样子吗？我现在就是希望这孩子早点生出来，也许他听到孩子的哭声。就能行了。来吃个虾。鸡翅，我决定了，我要拿出我的存款来，给李俊潇的姐姐治病。宝贝儿，你有那么多存款吗？我离婚那套婚房卖了，我跟冯远航一人分了一半。宋瑞啊，我不是不支持你，如果你把这笔钱花了，小李他又身无分文了，那你们以后结婚住哪儿，怎么过日子？你喜欢的人，只要他人品好、有能力，我们不担心你未来的生活。对呀，我们又不是势利眼，就是怕你受罪。你都快三十了，没有经济支撑，结了婚之后又不能马上生孩子，这拖着拖着就成了高龄产妇。一环扣一环，以后的苦日子长着呢。爸，我不是小孩了。你说的这些问题，我可都想过。现在是李俊潇，他人生当中最大的一个坎。我是他女朋友，我不帮他，谁帮他呢？我也想过，可能以后我会受罪，也可能我们两个人不能一直走下去。但是咱们家对我一直的教育，就是做该做的事儿。那你说这事儿换作是您，您怎么做呀？那还能怎么做？你爸呀，肯定选择帮忙。当初啊，你姥爷生病的时候。他恨不得住在我们家，那我也只能相信好人有好报。你想怎么做就怎么做吧。那我看，要不你们早点把酒办了，两口子一条心，不用担心什么男朋友女朋友的了。哪天啊，您让小李到家里来一次，我们商量商量，地方你们定，钱呢，我们出。太好了，我一定会努力挣钱的。我以后再也不乱买衣服了。好，吃吧。你好，您的外卖啊，谢谢，给个好评啊，辛苦了。叔叔，有饭来了，来了。还是大城市好啊，什么都能往家里送。以前我们谈恋爱那会儿啊，爸妈最担心的，就是儿媳妇会不会做饭，就怕找个不会做饭的媳妇回家，天天没口热饭吃。嗯，现在好了，热乎饭天天送到家里，谁都不用动手。哎，对了，小刘，家里有酒吗？陪我喝一口。啊，叔叔，我不喝酒。啊，您要是想喝，您喝酒，我喝水。咱俩碰个杯，热闹热闹。哦哦，你你为什么不喝酒啊？啊，我过敏。哦，哎，家里就这一瓶白酒，还是朋友送的。哦，来，叔叔干杯，来。好酒啊，好酒！我也是好长时候没喝过这么好的酒了。小刘，谢谢你啊！不客气。今天帮我买了内衣
还买了拖鞋，衣食住行对我是照顾无微不至啊。杜地找到了你，那真是行了大运了。哈哈哈哈哈！哎，哎，叔叔，啊，杜弟小时候是个什么样的人？你给我讲讲。讲，他就是一头犟牛。这么晚谁啊？会不会是杜弟来了？他值夜班。你你怎么来了？我是你爸。自从你回来以后，我一直也没过来。今天顺道过来看看你。我有什么好看的？活得挺好。哟，这不是刘主任吗？稀客稀客，快来快来，快快进来进来。你是？我是杜地的爸爸呀、啊。哦，你怎么在这儿？我现在就住这儿啊。你住这儿？对呀、啊。来，快来喝一口。来来来。哎呀，我儿子都没这样跟我喝过酒啊！是啊，念白对我实在是不错啊，照顾的无微不至。哦，对别人的爸爸照顾的无微不至，对自己的爸爸，却是爱答不理。啊，你吃了吗？没吃，坐下来吃点吧。不吃了，我还有事儿，我先走。啊，这就走了。哎，这这这就走了，他也不坐坐，是我哪儿说错了吗？哎，不用管他。来，冯医生。王主任。啊，谢谢你一大早过来会诊。不用这么客气，应该的。我是家。嗨，以前你老习惯说自己是家属，所以呢，比其他的新生儿医生都跑得更勤。都是为了聪瑞嘛，他大大咧咧的性格，怕他干不好工作。现在不用担心了，我不是家属了。那件事情，你跟他说了吗？你在睡吗，我的哈密？我在聆听你的呼吸，嘴角的笑容那么触手可及，我多么幸运能够遇见你。小小手掌，请牵起，我的心中有了勇气，陪你走过所有四季更替，你的沉江点滴，我写进心底。我听见最幸福的哭泣，空气都变得那么甜蜜。你的眼神填满时间的善意，你是上天创造的奇迹。我听见最幸福的哭泣，这一刻生命多了意义。往后岁月永远有我陪着你，你让美好全部都延续。全部都延续。